Dzień dobry, nazywam się Magdalena Ozga i pracuję w dziale tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. W taki dzień jak dzisiaj myślę, że wszystkim nam się przyda trochę koloru, więc opowiem Państwu o barwnikach. To, co Państwo za mną widzą, to fragment tkaniny ze sceną rozproszenia ludzkości z serii dziejów wieży Babel. Tkanina została zamówiona przez króla Zygmunta Augusta w połowie XVI wieku w Brukseli. Widzą Państwo bogactwo kolorów. Te wszystkie kolory były tworzone za pomocą przede wszystkim barwników roślinnych. Kolory żółte było dość łatwo uzyskać przede wszystkim z rezedy żółtawej, bo farbiarze mieli, mieli także do dyspozycji inne rośliny, które farbowały na żółto, takie jak perukowiec podolski, znany dzisiaj bardziej z, jako roślina ozdobna, znany także z półek z przyprawami kurkuma i szafra, janowiec, barwierski, który do dzisiaj rośnie dziko w Polsce oraz przywieziony z Nowego Świata tinktoria, chlorofora tinktoria, znaną jako drzewo żółte. Ale podstawowym barwnikiem była rezeda. Czerwone barwniki można by uzyskać z korzenia marzanny barwierskiej. Marzanna barwiła na ciepłe, ceglaste odcienie. Ze strefy tropikalnej znowu pochodziła brezylka ciernista, która, którą nazywano drzewem czerwonym i te wszystkie barwniki pochodzące ze strefy tropikalnej weszły w użycie na początku XVI wieku po odkryciu Ameryki przez Europejczyków. Zimne odcienie czerwieni uzyskiwano za pomocą barwników zwierzęcych i ich źródłem był najpierw słynny czerwiec Polski, który był zbierany w południowo-wschodniej Europie, a od początku XVI wieku zastąpił go jego amerykański odpowiednik, czerwiec kaktusowy. Barwniki niebieskie wymagały bardziej skomplikowanych procesów, w skład których wchodziło suszenie roślin i fermentacja, a potem ich dość skomplikowane przetwarzanie. I największym, najpospolitszym źródłem niebieskiego barwnika był europejski urzęd barwierski, bardzo stara roślina wykorzystywana już w czasach prehistorycznych i pochodzący z cieplejszej sfery indygowiec farbierski, który był źródłem indygo. Kolory brązowe były bardzo łatwe do uzyskania. Można było wykorzystać między innymi korę dębową czy olszynę, natomiast czarny był kolorem bardzo skomplikowanym i kosztownym. Wymagał wymieszania na przykład karminu z indygo. Zauważyli Państwo, że nie mówię o kolorach zielonych. W naturze nie istnieją barwniki, które farbują na zielono. Jednym wyjątkiem jest barwnik pozyskiwany w Azji Południowo-Wschodniej, ale on ma znaczenie czysto lokalne i nie dotarł do Europy. Więc całe to bogactwo zieleni, które Państwo widzą, te wszystkie odcienie jasne, ciemne, oliwkowe, zimno-zielone i ciepło-zielone były uzyskiwane przez odpowiednie mieszanie kolorów żółtego i niebieskiego, mniej więcej tak jak dzieci bawią się akwarelami w przedszkolu i mieszają farbki niebieskie i, i, i żółte i dostają kolor zielony. Więc dzięki tej wiedzy i doświadczeniu XVI-wiecznych farbiarzy mogą Państwo zobaczyć te wspaniałe bogactwo barw które mamy na naszych arrasach.